怎样都行，但是让你给我化妆，绝对不可能。Grace， 我知道你对我有成见，但是发布会马上就要开始了，我们没有时间再耽误了。欧阳这是在跟我开玩笑吗？让你给首席模特化妆，你当这是幼儿园小朋友的联欢会吗？我想你还不知道，虽然我现在是欧阳的秘书，但是我在巴黎留学的时候。我的专业是精细化工，也就是化妆品研发。这次活动的妆容主题是我提出来的，所以没有人比我更加了解。之前我跟安迪沟通的时候，他对我的想法非常认同。那又怎么样？我知道安迪是你的朋友，如果这次因为安迪个人原因导致了发布会的失败。我想欧氏的法务部不会对这件事情置之不理。这并不是我的本职工作，我是在帮安迪善后。你作为他的朋友，应该配合我，对吗？这次活动对欧阳来说非常的重要，这是他向别人证明自己的一次机会。如果发布会失败了，欧阳也就完了。所以我想恳请你，暂时放下对我的成见。为了安迪，也为了欧阳，我们两个人一起努力，把这件事情做好马上就该格瑞斯上场人呢，我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。
，画的怎么样？还好吧，一会儿你自己看。我说你行吧？你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走！我我我真不去。走。哎呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。今天的事情我要谢谢你，你的妆面真的很出色，我以为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。其实我今天心里也肝颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了，哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那给他做了一年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的，他是我导师的朋友。我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历。要知道，在时尚界能够坐在台下看一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。
，哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里